del prefecto de Arequipa, el doctor Carlos Mantegazo. De igual manera, saludamos al presidente de la Hermandad del Santo Sepulcro, el doctor Carlos Bejar Susunara. De igual forma, saludamos al coronel Raúl Ramos Peralta, representante del ejército peruano. Saludamos al comandante Hugo Tejada Montero, comisario de la comisaría de Santa Marta y representante de la Policía Nacional del Perú. De igual modo, saludamos al teniente Franco Castillo, representante de la Fuerza Aérea del Perú. La más cordial bienvenida a las distintas personalidades que nos acompañan a este evento tan importante como es la develación de la placa conmemorativa de la hermandad del Santo Sepulcro a Víctor Andrés de la Unde Díaz Canseco. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del presidente de la hermandad de caballeros del Santo Sepulcro, doctor Carlos Bejar Susunac. Muy buenos días con todos, dignísimas autoridades que nos acompañan, señor rector de la universidad que nos acoge en su casa, que de alguna manera es nuestra casa, todos los que nos hemos formado en esta alma mater arquipeña. Damas, caballeros, hermanos, los santos, la institución que me honro en presidir está cumpliendo 150 años de existencia ininterrumpida en la isla. Constituye una hermandad que se ha identificado desde hace 150 años con la tradición, primero con la fe, con la trascendental fe, reconocida fe del pueblo arequipeño, y luego con las tradiciones arequipeñas. Yo estoy convencido de que muchos de los que estamos acá recordamos cuando aquellos años tomados de la mano de nuestro padre o de nuestra madre íbamos, concurríamos a la procesión de Viernes Santo acompañando con el respeto y el temor de niño a, esa gran, a ese gran acto de manifestación de fe, de convicción católica. Son 150 años estamos en sexto centenario y nuestra hermandad se ha ido engrandeciendo progresivamente no solamente por ser la hermandad sino por los personajes que han formado parte de ella y obviamente nos honra haber tenido en nuestros registros como hermano de esta hermandad a don Víctor Andrés de la Unión de Escanzón. Él ha sido miembro de nuestro mandato. Él ha portado esta cinta que nosotros portamos. Él ha estado en las procesiones que vieron de Santo y en otros actos que esta hermandad tiene durante todo el año en Arequipa. No podía ser de otra manera, siendo don Víctor Andrés un arequipeño convicto y confeso. 100%. Luego personalidad mundial. Luego personalidad mundial. Es por esa razón que la hermandad de Caballeros de Santo Sepulcro ha decidido incorporar como uno de los más importantes números de su programa de festejos por los 150 años de su existencia ininterrumpida, un homenaje y un saludo al egregio miembro que fue parte de nuestro grupo, de nuestra hermandad. Para lograrlo hemos contado con el apoyo con la participación decidida y concreta de la Universidad de San Agustín, paradigma del equipeñismo, paradigma de, de forjar alma, alma mater de arequipeños. Ellos han participado, nos han brindado las facilidades, nos han dado esta oportunidad, cosa que nosotros agradecemos y comprometemos. También, eh, Saludamos la presencia de las dignas autoridades, quienes se aúnan a un saludo a un egreso peruano, a un peruano cuyo nombre está honrado en el mundo. Pues bien, en consecuencia, pues saludamos, saludo en nombre de mis hermanos, en nombre de la comunidad dominicana que nos acoge en su templo, la presencia de todos ustedes, la acogida de la universidad 
y la memoria de don Víctor Andrés, cuyos manes y cuyo ejemplo nos fortalece. ¿Cómo no vamos a ser una institución firme, fuerte, seria, si tenemos en nuestras filas a don Víctor Andrés de la UNI? Si ha sido nuestro primer prosecretario, don Francisco Olornés. No, no. Tenemos que ocupar los lugares que estos personajes han forjado en Arequipa y en el país. Reitero mi gratitud a la presencia de todos ustedes y reitero el compromiso de la institución que me honro en presidir, de seguir manteniendo firmes 150 años más los manes de fe y de tradición arequipeña, de fe católica y de tradición arequipeña que estos personajes nos han dejado. Muchas gracias. Bejar Sosunar, presidente de la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro. Acto seguido, tendremos el discurso del hermano doctor César Sánchez Martínez. Los aplausos para él. Eh, distinguido señor presidente de la centenaria y venerable Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro, doctor Carlos Bejar. Distinguido señor rector, doctor Roel Sánchez. Distinguido señor prefecto, Carlos Enrique Mantegaz. Distinguidas eh, autoridades militares y policiales, distinguido padre, fray Jorge Coronado, superior del convento de San Pablo de la Orden Dominica. Distinguidos directivos y hermanos de la centenaria hermandad de caballeros del Santo Sepulcro, amigos todos. Ante todo, quisiera manifestar mi gran alegría y gratitud por esta oportunidad y también por ver eh, a las instituciones tutelares de la patria reunidas, ¿no? a la universidad, al ejército, a la policía y al laicado católico, ¿no? representado por esta hermandad eh, tan representativa. ¿no? Y además agradecer por dirigirme a ustedes homenajeando a uno de los mayores pensadores peruanos de la historia, Víctor Andrés Belaún de Diez Cancelo, nacido en esta casa hace 135 años. ¿no? La relación entre Belaún y esta hermandad que ahora lo homenajea ha sido bastante intensa. En Arequipa de mi infancia, la primera parte de sus memorias tituladas Trayectoria y Destino, en el contexto de una de las más significativas descripciones de la Semana Santa Arequipeña, describe así el Viernes Santo tradicional arequipeño. Sí. El día culminaba con la procesión de Cristo yacente, organizada en la iglesia de Santo Domingo. Estaba a cargo de la hermandad de los caballeros del Santo Sepulcro, a la que pertenecían por tradición todos los viejos hidalgos de Arequipa. Tenían que vestir de frac y llevaban una medalla de cinta verde, alternándose en cargar el sarcófago del Señor, de marcos dorados y lunas biseladas. Precedía la procesión el Ignium Crucis, llevado por algún dignatario eclesiástico. Ordenado desfile de alumbrantes con cirios verdes recorría las calles desde el convento a la Plaza de Armas, volviendo luego en la tarde al histórico claustro en medio de vocaciones fúnebres. La concurrencia a veces era tan numerosa que todas las cuadras del recorrido brillaban con las luces conducidas por los devotos. La gente se aglomeraba en los portales para presenciar el paso del Cristo. La afluencia de curiosos no quitó, al menos en mi época, el sello recogido a esta manifestación religiosa. Adolescente, me llevaban a contemplarla a las gradas de la catedral. Ya en el colegio, fui uno de los devotos alumbrantes que aguardaban con ilusión la hora en que, vestido de frac y con mi cinta verde, me tocara el honor de llevar en mis hombros el féretro de Jesús Yacente. Fin de la cita. Gracias a los datos recabados por el señor mayordomo, quien gentilmente nos lo comunicó, consultando los archivos de la hermandad y otros testimonios valiosos diversos, podemos saber que en 1892, con 10 años, Belaúnde ingresó a ella, presentado por su padre, don Mariano Belaúnde y de la Torre, quien a la, son, a la sazón la presidía. Muchos años más tarde, 
Cuando retornó al Perú y a la fe de sus mayores, luego de su exilio, y habiéndose establecido en Lima, aunque siempre con una profunda y personalísima nostalgia por Arequipa, incentivó la fundación de la procesión del Santo Sepulcro en la parroquia del Pilar de San Isidro, servida por sus padres pasionistas. Entonces, es una relación constante, la relación que guarda Belaunde con la hermandad del Santo Sepulcro y con la piedad católica tradicional arequipeña, cosa que es bastante iluminadora, dado que se trata de uno de los pensadores más importantes de Hispanoamérica y además eh, presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, un personaje diplomático de una talla increíble ¿no? que se codeaba con Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética en aquel tiempo, con Adlai Stevenson, diplomáticos norteamericanos, con los Kennedy, es decir, una figura de nivel internacional que si lo aunamos a su profundo magisterio intelectual, entonces eh, encontramos a quizás el arequipeño del siglo XX, desde mi perspectiva modesta, junto, claro está, con el padre Mateo Crabbe, ¿no? que es otro personaje también muy importante. Pero, ¿qué representaba para el pensamiento de la UNDE la piedad católica tradicional arequipeña, tan señeramente representada por la institución que hoy lo homenajea? Pues una proyección del hombre al infinito, a la trascendencia, pero no singular, sino colectiva, y llena de sentidos y símbolos ocultos e ignotos, solo para aquellos hombres carnales, en palabras de San Pablo, que se yerguen en soberanos del instante efímero. El culto al Dios yacente es una de las formas religiosas de mayor hondura metafísica. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no solo eso, su kenosis, su anonadamiento redentor, llegó hasta la muerte y una muerte de cruz. Porque en palabras de San Máximo el Confesor, Dios se hizo hombre para que el hombre, por gracia, se divinice. En el plano cultural, la civilización que es nutrida por este culto, se potencia espiritualmente a un grado impresionante. Todas las realidades terrenas se elevan y de ellas se extraen bellezas antiguas y nuevas, en palabras de San Agustín. E incluso el hombre más humilde puede estar potencialmente unido, especialmente en sus amarguras y sufrimientos, con el lodos eterno del Padre, que pasa en ese mismo instante por las calles de su ciudad. Vivimos en tiempos de grandes conmociones, o estamos atestiguando el fin del mundo, o el fin de un mundo. En Hispanoamérica, en una nación vecina nuestra, famosa otrora por sus virtudes republicanas y por su fructífera y fuerte iglesia, el fantasma de la anomia violenta, del nihilismo profanador, saqueador y grotesco, infesta desde hace ya dos meses sus ciudades. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta nación apostató en el se tiempo. Y ya no hay frenos morales para estos y otros errores, horrores y errores, peores vendrían. Si queremos que el Perú sea verdaderamente grande, si queremos que la peor de las injusticias, que es el desorden violento, se aleje por mucho tiempo de nuestra sociedad, mantengamos nuestra fe, pero no solo una fe individual, sino esa fe colectiva que se expresa magníficamente en las procesiones tradicionales. Cuando el Señor pasa por las calles, la sociedad queda amparada y protegida. Cuando el Señor es desalojado de las calles, no es reemplazado por el vacío imaginario que pretenden los laicistas y los hombres más, sino por algún tirano divinizado, algún demagogo violento y carnal que prefigura al hombre de pecado anunciado por los libros santos para los últimos tiempos. De ahí la importancia de la hermandad no solo como una asociación de fieles laicos consagrada al culto divino, sino como cuerpo intermedio e instrumento para afianzar y defender el bien común. Es en nuestra piedad católica popular, como en muchas otras tradiciones nuestras, donde encontramos una manifestación elocuente de la síntesis viviente que en palabras de Belaunde, nuestra patria, individualizada por el legado andino y especificada por la cristiandad hispana, y dueña de una vocación imperial y una primogenitura espiritual que explica las grandes gestas de nuestra historia. En el ámbito eclesial, los tiempos son aún más críticos. Pares insospechados y por boca de autoridades que deberían defender la fe, Parece que Cristo es puesto en la altura de la Madre Tierra o convertido en una especie de superior colectivo 
destinado a acompañar a los individuos y servirles de buena conciencia en sus elecciones existenciales, muchas veces el libro titulado El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios. Allí dice lo siguiente, sí. Los Cristos subjetivos se basan en un principio de afirmación personal que rechaza el mensaje tradicional que viene de la Iglesia Primitiva y que conservó la Edad Media. Se busca una novedad interpretativa, no se acepta el Cristo objetivo viviente de la Iglesia, presente en la Eucaristía. Los Cristos subjetivos comienzan por negaciones del Cristo pleno, total, pero en cambio se afirma en ellos el yo, que se considera apto la corriente tradicional y del cuerpo de los creyentes, sino que se aparta de los otros negadores, porque las negaciones no coinciden y varían infinitamente, sea en las escalas que hemos descrito o en el movimiento pendular de alejamiento y represión. Esta separación o individualismo destruye todo sentido comunitario o orgánico de la vida religiosa. Nos toca a nosotros entonces defender este sentido comunitario y orgánico, Homenajes como este son ocasiones imprescindibles para hacerlo. Muchísimas gracias.